propiciación. De todas las doctrinas de la cruz, la propiciación es probablemente la doctrina que menos predica tanto en la iglesia como en la calle. La doctrina de la propiciación es fundamental para poder entender la razón por la cual Cristo murió en la cruz. La definición de esta palabra es apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Algunos sinónimos de esta palabra son apaciguar, desamar y pacificar. Un ejemplo de la propiciación es cuando entregas un regalo a alguien que, uh, para ganar su favor y hacer paces después de haber discutido. El hombre lucha con Dios a través de su pecado y necesita la, la propiciación para ganar su favor. Una razón por la cual la, esta doctrina no se predica mucho es porque explica una de las características de la naturaleza de Dios que nos hace sentir incómodos, que es la ira de Dios. Es imposible hablar de esta doctrina sin hablar de la ira, el ofendido y la propiciación. Jesús se hizo el blanco de la ira de Dios en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y desviar su enojo hacia Jesús y no a nosotros. La palabra propiciación se menciona cuatro veces en el Nuevo Testamento. Y mirando estos cuatro versículos, podemos contestar cuatro uh, preguntas muy importantes acerca de esta palabra propiciación. Número uno, ¿por qué necesitamos la propiciación? Número dos, ¿quién puede ser nuestra propiciación? Número tres, ¿Cuán grande es la influencia de esta propiciación? Y número cuatro, ¿por qué nos dio Dios la propiciación? Pregunta número uno, ¿por qué necesitamos la propiciación? Dice en Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25, Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en, en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Cada hora de cada día, Dios ve millones de pecados de los cuales hay que rendir cuentas en su libro de contabilidad en el cielo. Su justicia requiere que cada pecado sea pesado y que cada cuenta sea rendida. Porque es justo y santo, Él manifiesta su carácter, la ira santa, hacia los pecados del mundo. Esta ira santa se ha sido derramado sobre Jesús. Pero si no lo creemos, la ira de Dios será derramada sobre nosotros en el infierno. Eso es que dice en Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niegue a creer el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También otros versículos que hablan de este tema son Salmos 7, 11 y Romanos capítulo 2, versículos 5 a 9. También en su libro, Ninguna Vergüenza, Paul Collins explica más acerca de este tema. Pero aquí en Romanos capítulo 3, versículo 25, vemos la razón de la necesidad de la propiciación. 
es porque somos pecadores. Y Dios está enojado con el pecado que hemos cometido y merece ser castigado. Solo una persona fue suficientemente santa para ponerse en, lugar, en nuestro lugar y recibir el castigo. Debemos predicar a los que escuchan si ellos creen que la sangre de Jesucristo ap apacigua a Dios pueden ser salvos. Y la pregunta número dos, ¿quién puede ser nuestra propiciación? Hebreos capítulo 2, versículo 17, explica quién puede ser nuestra propiciación. Solo uno que fue tentado en todo, pero nunca pecó, pudo hacer propiciación en nuestro lugar en la presencia de Dios. Solo Jesús pudo hacerlo. Tenemos que predicar que solo Él fue perfecto. Pregunta número tres. ¿Cuán grande es la influencia de la propiciación de Cristo? Esta verdad encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús bebió la copa de la ira de Dios cuando Él murió en la cruz. Lo hizo para que nadie nunca tuviera que beber de esta copa. Además, no hay pecado tan grande o tan grave por el, por el que Jesús no pagó cuando murió en la cruz. Tú, predicador de la calle, esta es una verdad que necesitamos proclamar mientras que predicamos en la calle. Lo pagó todo, todos los pecados del mundo. Pregunta número cuatro. ¿Por qué nos dio Dios la propiciación? ¿Cuál fue el motivo de la encarnación? Hacerse hombre para poder satisfacer la ira de Dios y tomar nuestro castigo. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es verdad que Jesús fue nuestra propiciación para satisfacer la justicia, pero el motivo para pagar tan grande precio por nuestra salvación fue su amor por la humanidad. Jesús hizo todo lo que pudo. Tomó nuestro castigo. Recibió la ira de Dios que debería de haber dirigido hacia nosotros. Se manifestó el amor más grande de todos los siglos cuando Jesús tomó el castigo por nuestros pecados. Evangelista, cuando predicamos acerca de la ira de Dios, debemos siempre hablar porque Jesús lo hizo, por amor hacia nosotros. Algunos pensamientos en con conclusión aquí. Cuando predicamos la propiciación desde la caja roja, no necesitamos decir la palabra propiciación. La gente no la entender, entendería. Sino debemos decir que Jesús tomó sobre él la ira de Dios que debería nos de haber recibido nosotros para poder satisfacer la justicia de Dios. Debemos predicar que, que si creemos que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, no tenemos que recibir la ira de Dios en el juicio, 
así que nos da entrada en la presencia de Dios, porque Cristo apaciguó la ira de Dios. Y algunas ideas claves cuando predicamos acerca de la, uh, la doctrina de propiciación son estos. Ese Dios que es todo amor, que no muestra ira y justicia, ese Dios es un mito. Dios está enojado con el pecado y para hacer justicia tuvo que castigar. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Debemos creer que Él tomó nuestro castigo. Y a través de creer y arrepentimiento podemos tener la bienvenida a la presencia de Dios en la eternidad en vez de recibir la ira de Dios. Es importante recordar que la persona en la calle que no ha puesto su fe en Jesucristo no tiene la propiciación. O sea, la ira de Dios todavía está sobre esta persona. Predicando la propiciación es el evangelismo del Nuevo Testamento y da como resultado menos conversiones falsas también. <música>